ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും രഞ്ജു സ്മാർട്ടി മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരുവിധം എല്ലാ കുട്ടികളും തന്നെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ തുടങ്ങി കാണും എങ്കിലും പല കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടുമൊക്കെ അവരിങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല കുട്ടികളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പാഠഭാഗം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇനി ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് അതിന്റെ സമ്മറി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പോലും മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നതിലൂടെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വലിച്ച് നീട്ടി ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ പാടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് സ്റ്റോറിയുടെ പേരാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സാഹസികതയ്ക്കാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബനിയൻ ട്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽമരം അല്ലെങ്കിൽ പേരാൽമരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേരുകൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന നല്ല വണ്ണമൊക്കെയുള്ള മരമാണ് ആൽമരം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റസ്കിങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓദർ ആണ് ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോയ് ആണ് അത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ കഥയിലൂടെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ പേരാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ആൽമരത്തിലെ സാഹസികതകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതായത് സ്റ്റോറി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ കുറച്ച് വാചകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ റിട്ടേൺ ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ ഓദർ റസ്കിങ് ബോൺ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ആൽമരത്തിലെ സാഹസികതകൾ എന്ന ഈ ചെറുകഥ എഴുതിയത് റസ്കിങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓദർ ആണ് Through this story, he writes about his wonderful childhood experience in grandfather's home. ഈ സ്റ്റോറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചെറുപ്പകാലത്ത് അദ്ദേഹം മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഹി ലവ്സ് നേച്ചർ വെരി മച്ച് ആൻഡ് എൻജോയിങ് നേച്ചർ വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ അവൻ പ്രകൃതിയെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ഒരു ആൽമരത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ അവൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചില ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് ഐ എം റിയലി സോറി ദ ബോയ് സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദിയർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വെയർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അധികാരം നിയന്ത്രണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോയ് പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ ഹോം വീട് അത് ആരുടെ അധീനതയിലാണ് ആ വീടും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ബനിയൻ ട്രീ വോസ് ഹിസ് മാഗ്നിഫിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായ അതിഗംഭീരമായി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മീനിങ് ആണ് ആൻഡ് എന്നുള്ളടത്ത് നിങ്ങൾ അത് വെട്ടിയിട്ട് ബട്ട് എന്നാക്കി കൊടുക്കണം അത് ടൈപ്പിംഗ്
ട്രീയുടെ ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ആൽമരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം ഉണ്ട് ഹി വോസ് ഫ്രീ ടു ഡു വാട്ട് എവർ ഹി ലൈക്ക് ദൗൺ ദി ബനിയൻ ട്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തും ആ ബനിയൻ ട്രീയിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഒരിക്കലും അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ നയനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് വെയർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ ബട്ട് ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വോസ് മൈൻ വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് സേ സോ അപ്പോൾ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് വെയർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ വീടും വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അധികാരത്തിലാണ് പക്ഷേ ആ ബനിയൻ ട്രീ ആ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ബനിയൻ ട്രീ അത് എൻ്റേതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോയ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഈ ബനിയൻ ട്രീയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഈ ബോയ്ക്ക് അതിനെല്ലാം പറ്റും അവനാണ് ഈ ബനിയൻ ട്രീയുടെ അധികാരം മുഴുവൻ അതായത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബോയ് അത് അവൻ്റെ ബനിയൻ ട്രീ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബോയ് സെഡ് സോ ബിക്കോസ് ഹി വോസ് ഫ്രീ ടു ഡു വാട്ട് എവർ ഹി ലൈക് ഡൗൺ ദ ബനിയൻ ട്രീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈംബ് ദ ട്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ പരിസരത്തേക്കൊന്നും അധികാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരാറില്ല ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വോസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേ സ്ക്വാറൽ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ സുഹൃത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ബോയുടെ ആദ്യത്തെ സുഹൃത്ത് ചങ്ങാതി ആരായിരുന്നു ഒരു ചാര നിറത്തിലുള്ള ചെറിയ അണ്ണാനായിരുന്നു സ്ക്വാറൽ മീൻസ് അണ്ണാൻ ദ സ്ക്വാറൽ ഹാഡ് ഫിയേർഡ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദർ വാസ് നോ കാറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ എയർഗൺ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് സൂൺ ഇറ്റ് ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലിയർ ഇനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം ഹിസ് പോക്കറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ആദ്യമൊക്കെ ബോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അണ്ണാന് വളരെ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കാറ്റപ്പൾട്ടോ എയർഗണ്ണോ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അണ്ണാൻ അവനുമായിട്ട് സൗഹൃദം കൂടാൻ തുടങ്ങി അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാറ്റപ്പൾട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റാലി അല്ലെങ്കിൽ കവണ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്ക്വാറൽ ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ബോയ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോയുമായിട്ട് അണ്ണാൻ സൗഹൃദത്തിലായത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമൊക്കെ അണ്ണാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവന്റെ കയ്യിൽ എയർഗണ്ണോ അതുപോലെ തന്നെ കവണയോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പതിയെ പതിയെ ഫുഡൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവർ പതിയെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി മാറി ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാൻ ഇനിയും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പാടത്തിലേക്ക് പോകാം ദ സ്ക്വാറൽസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് തോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫുളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ അണ്ണാൻ ഈ ബോയുമായിട്ട് ചെങ്ങാത്തം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവന് തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവനൊരു വിഡ്ഡിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ അണ്ണാന്റെ റിലേറ്റീവ്സും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ദേ തോട്ട് സോ ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് സ്കിൽ ദ സ്ക്വാറൽസ് ഫോർ ദയർ മീറ്റ് സ്കിൻ ആൻഡ് ഇവൻ ഫോർ ഫൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ ഇവരെ കൊല്ലാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കിന്നിനും ഇറച്ചിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ തമാശയ്ക്കൊക്കെ ഈ അണ്ണാനുകളെ പിടിച്ച് കൊല്ലാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സ്ക്വാറൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ദം തിങ്ക് സോ അണ്ണാൻ ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം അണ്ണാൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ
ബുൾ ബുൾ റോസി പാസ്റ്റർ മാ തത്തകൾ കാക്കകൾ എന്നിവയായിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന പക്ഷികൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കോളൂ ഹൗ വോസ് ദ ബനിയൻ ട്രീ ദ നോയ്സസ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിഫ് സീസൺ അത്തി സീസണിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തിപ്പഴം കായ്ക്കുന്ന സീസണിൽ ആൽമരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമായത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വന്നതിനാലാണ് അത്തിപ്പഴ സീസണിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബുൾബുൾ റോസി പാസ്റ്റർമാ തത്തകൾ കാക്കകൾ എന്നിവയായിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന പക്ഷികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും ശബ്ദം കാരണമാണ് ആ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തിമരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇടമായിട്ട് മാറിയത് ഹി ബിൽഡ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ദി ബനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോയ് ആ ആൽമരത്തിന് മുകളിൽ അവൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ഏറുമാടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഇറ്റ് വോസ് ടു ഹോട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് ആ ആൽമരത്തിന് മുകളിൽ ചിലവഴിക്കാനായിട്ടാണ് അവൻ ആ ആൽമരത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് നിർമ്മിച്ചത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിച്ചത് ഹി റീഡ് ബുക്സ് സച്ച് ആസ് ത്രഷർ ഐർലാൻഡ് ഹക്കൽ ബറീഫിൻ ദ മൊഗ്ലി സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ദി നോവൽ ഓഫ് എഡ്ഗാർ റൈസ് ബൊറോ ലൗസിയ മേ ആൽക്കോട്ട് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതൊക്കെ അവൻ വായിച്ച ബുക്കുകളുടെ പേരുകളാണ് അപ്പോൾ ആൽമരത്തിന് മുകളിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബുക്കുകളൊക്കെ അവൻ വായിക്കും ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ ബോയ് മേക്ക് ദ സ്പ്രിങ് സീസൺ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ആൺകുട്ടി ബോയ് എങ്ങനെയാണ് വസന്തകാലം സ്വയം ആവേശഭരിതമാക്കി തീർത്തത് ഇത്ര നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് അവൻ ആൽമരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് ബുക്സുകൾ വായിച്ചു ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് അവൻ അവിടെ ചിലവഴിച്ചത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ ഏപ്രിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ ദ ബോയ് വിറ്റ്നസ്ഡ് എ ഡ്രഡ് ഫുൾ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ കോബ്ര ആൻഡ് എ മോങ്കൂസ് മൂർഖൻ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തെയാണ് കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മോങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീരി അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്മുടെ ബോയ് ഒരു ഏപ്രിൽ മാസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ എന്ത് കണ്ടു ഒരു കോബ്രയും മോങ്കൂസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഫൈറ്റ് കാണുകയാണ് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നടന്നത് ഇന്ന് എ ക്ലിയറിംഗ് ബീൻ അറ്റ് ദ ട്രീ ഇൻ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ ദ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്ന ആ ആൽമരത്തിന് താഴെ നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ അവർ രണ്ടും അതായത് ഈ കോബ്രയും മോങ്കൂസും ഫേസ് ടു ഫേസ് മുഖാമുഖം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ദാറ്റ് റിഗേർഡ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ബോയ് ഇൻ സമ്മർ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് ആൺകുട്ടിക്ക് ദീർഘകാല ആവേശം സൃഷ്ടിച്ച ആ സംഭവം ഇൻസിഡന്റ് എന്തായിരുന്നു സർ എന്താണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂർഖം പാമ്പും അതുപോലെ തന്നെ കീരിയും തമ്മിലുണ്ടായ ആ പോരാട്ടം അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആ പോരാട്ടമായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ ദീർഘകാല ആവേശം സൃഷ്ടിച്ച സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ടു അതർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാർ എ മൈന ആൻഡ് എ ജംഗിൾ ക്രോ ഓൾസോ അറൈവ്ഡ് ദർ അപ്പൊ നമ്മുടെ കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫൈറ്റ് കാണാൻ ബോയ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരൊക്കെയാണ് ഒരു മൈനയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാട്ട് കാക്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു കോബ്ര റിഗാർഡ് ഹിസ് ഒപ്പണൻറ്റ് ആസ് എ സൂപ്പർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് മൂർഖൻ പാമ്പ് തൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ടുള്ള കീരിയെ മികച്ചൊരു പോരാളിയായിട്ടും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണകാരിയായിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കിയത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഹൗ ഡിഡ് ദ കോബ്ര റിഗാർഡ് ഹിസ് ഒപ്പോണൻറ്റ് വേർ ദ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് അതായത് മൂർഖൻ തൻ്റെ എതിരാളിയെ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിച്ചത് അവർ യഥാർത്ഥ പോരാളികളായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദ്യം മിസ്റ്റർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂർഖൻ പാമ്പ് തൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ടുള്ള മോങ്കൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കീരിയെ ഒരു മികച്ച പോരാളിയായിട്ടും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണകാരിയായിട്ടുമാണ് കണക്കാക്കിയത് ധീരമായിട്ട് പോരാടിയ അവർ യഥാർത്ഥ പോരാളികൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം കോബ്ര വോസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ്
എന്തുണ്ട് മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷമുണ്ട് നമുക്കറിയാലേ മൂർഖം പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഇറ്റ് ഹോസ് ടു ബി എ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം രണ്ടുപേരും നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു അത് കോബ്ര വോസ് സ്കിൽഫുൾ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഫൈറ്റർ ടു ഹിസ്സിങ് ഡിഫൻസസ് His forked tongue darting in and out. Hissing defense means shilkara shabdam. Pamba cheat in the one sound of the devil. That is hissing defense. That is why the devil is in the same way. The cobra raised three of his six feet. Okay, the cobra raised three of his six feet. That is why the cobra raised three of his six feet. That is why the cobra raised three of his six feet. That is why the cobra raised three of his six feet. That is why the cobra raised three of his six feet. Spread his broad spectacle hood. That is why the cobra raised three of his six feet. ത്തിയൊക്കെ വിടർത്തിയിട്ട് കൊത്താൻ ഭാഗത്തിന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് മോങ്കൂസ് ബുഷ്ട് ഹിസ് സ്റ്റേ അതേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ കീരിയും പോരാടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ നട്ടലിലെ രോമങ്ങളൊക്കെ അവൻ്റെ കുറ്റി രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് പോരാടാൻ ഭാഗത്തിന് ദ ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് പൈൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ദ വെരി തിക്നസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹെയർ സേവ്ഡ് ഹിം ഫ്രം ദി ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സ്നേ നമ്മുടെ കീരിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വളരെ കട്ടിയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള രോമങ്ങൾ പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ ഡിഡ് ദ മൊഗൂസ് മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദി സ്നേക്സ് ബൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പാമ്പിന്റെ കടി ഏൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മൊങ്കൂസ് കീരി രക്ഷപ്പെട്ടത് കീരിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള രോമങ്ങളാണ് പാമ്പ് കടി ഏൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മൈന ആൻഡ് ക്രോ ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റ് മൈനയും കാക്കയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ കീരിയുടെയും പാമ്പിന്റെയും ഒപ്പം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദേ ഹാഡ് സീൻ ദീസ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ബാറ്റിൽ ആൻഡ് ഹാഡ് സെറ്റിൽഡ് ഓൺ ദ കാറ്റേഴ്സ് ടു വാച്ച് ദി ഔട്ട്കം നമ്മുടെ കാക്കയും മൈനയും കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കമൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ അവിടെയുള്ള ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് അവസാനം സംഭവിക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ക്രോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദി ഡിഫെൻസീവ് സ്വയിങ് സ്ലോവ്ലി ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദി മോങ്കൂസ് ഇൻ ടു മേക്കിംഗ് എ ഫ്ലൈ സ്മൂവ് അതായത് നമ്മുടെ കോബ്ര ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ കീരി ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ കോബ്ര വാസ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റർ പിക്ക് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക് കോബ്ര നല്ലൊരു പോരാളിയാണ് അത് തെളിയിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ നമ്മുടെ കോബ്ര ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കീരി ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് തെറ്റായ ദിശയിലോട്ട് ആക്രമണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആടുന്നത് ഹിസ് ഗ്രേറ്റ് ഹുഡ് കെയിം ഡൗൺ സോ സ്വിഫ്റ്റ്ലി ദാറ്റ് ദ റൈറ്റർ തോട്ട് ദ മോഗൂസ് വുഡ് ബി കിൽഡ് പാമ്പിൻ്റെ ഫണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്തിക്കാണ് ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വലിയ ഹുഡ് വളരെ വേഗത്തിൽ താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ മോങ്കൂസ് മരിക്കുമെന്ന് വെൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രോക്ക് മോങ്കൂസ് ജംഡ് ടു വൺ സൈഡ് കോബ്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മോങ്കൂസിനെ കൊത്താൻ വേണ്ടി ആഞ്ഞപ്പോൾ മോങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്തു അത് വേഗം മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ചാടി മാറി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദം സെൽഫ് അറ്റ് ഹിം ഈ പാമ്പ് ആക്രമിക്കാൻ ആഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആരാണ് ആ കാഴ്ചക്കാരായിട്ടുള്ള മൈനയും കാക്കയും ഇവരുടെ നേരെ പറഞ്ഞു ചെന്നു നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മോങ്കൂസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹി വോസ് ക്ലവർ ക്യാൻ യു സൈറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലവർനെസ് മോങ്കൂസ് ഒരു മിടുക്കനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു അത് തെളിയിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് മുർഖൻ പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് കൊത്താനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് മോങ്കൂസ് അവൻ പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പിൻ്റെ മുതുകിൽ കടിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഒരു കടി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ മോങ്കൂസ് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറി നിന്നു
കാഴ്ചക്കാരായിട്ടുള്ള മൈനയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കാക്കയുടെയും പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറന്ന് ചെന്ന് വായിൽ വെച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചു ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി അവരിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഇരുന്നു ദ മോഗൂസ് അറ്റാക്ക് ദ കോബ്ര എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ നമ്മുടെ കീരി പാമ്പിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു ബൈറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് സെവറൽ ടൈംസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ കോബ്ര ഡയറ്റ് കോബ്രയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് മോങ്കൂസ് ഒരുപാട് തവണ കടിച്ചു അങ്ങനെ കോബ്ര അവസാനം മരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചു അതായത് പാമ്പ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പാമ്പും കീരിയും തമ്മിലുള്ള വഴക്കിനിടയിലേക്ക് മൂന്ന് തവണയാണ് നമ്മുടെ മൈനയും കാക്കയും പറന്ന് ചെല്ലുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഇതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയന്നിട്ട് മൈന തിരിച്ചു പോയി കുറ്റിച്ചെടിയിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും കാക്ക അതിന് തയ്യാറാകാതെ വീണ്ടും അതിനിടയിലേക്ക് പറന്ന് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാമ്പിൻ്റെ പത്തി കൊണ്ട് അടി കിട്ടിയിട്ട് അത് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ആണത് ഹൗ ഡിഡ് ദ ക്രോപ്പ് പുഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ അങ്ങനെ കീരിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആക്രമണം മൂലം കോബ്രയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു ദ മൈന പിയേർഡ് ഇൻ ടു ദ ബുഷേഴ്സ് ടു സി ഇഫ് ദ കോബ്ര വോസ് റിയലി ഡെഡ് സോ ഇറ്റ് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ദ മൊങ്കൂസ് ആൻഡ് ഫ്ലൂ എവേ മൈന കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കോബ്രയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മോങ്കൂസിന് ഒരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുപോയി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇസ് ദ മൈന സെർട്ട് ടു ബി വൈസ് മൈന ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനയ്ക്ക് അറിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് കീരിയും പാമ്പും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ കാക്കയും മൈനയും പറന്നു ചെന്നിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തനിക്കും എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മൈന എന്ത് ചെയ്തു തിരികെ അവരിരുന്ന ആ കുറ്റിച്ചെടിയിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു പക്ഷെ കാക്ക വീണ്ടും പറന്നു എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാക്കയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൈന വളരെ ബുദ്ധിമതിയാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ ഹു വോൺ ദ ബാറ്റിൽ ആരാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ പോരാട്ടത്തിൽ ജയിച്ചത് ആരാണ് ജയിച്ചത് കീരിയാണ് ജയിച്ചത് മോങ്കൂസ് ആണ് ജയിച്ചത് വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ മൈന പിയർ ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് മൈന ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയത് എത്തി നോക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്പിന് മരണം സംഭവിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം മൈനയ്ക്ക് ഈ മോങ്കൂസിനോട് കൺഗ്രാചുലേഷൻ പറയാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് മൈന എത്തി നോക്കിയത് ബോയ് ടോൾഡ് ടു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എബൌട്ട് ദി ഇൻസിഡന്റ് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടി ആരോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഹാഡ് എൻകറേജ് ദ മോങ്കൂസ് ടു ലിവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ആ സിറ്റ് വാസ് യൂസ്ഫുൾ ടു കീപ് സ്നേക്സ് എവേ ഫ്രം ദി ഹൗസ് ആൻഡ് ഗാർഡൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ കീരി ആ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാമ്പൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കീരി ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും പാമ്പിനെയൊക്കെ കൊല്ലും അത് ഇവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കീരി ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഈ ഹാർഡ് നെവർ ട്രൈ ടാമിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മോങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ അവരെ ഒരിക്കലും ആ കീരിയെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വളർത്തു മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇത്തരം കാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കീരികൾ എന്ന് മുത്തശ്ശന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തശ്ശൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ബ്രോഡ് ഹോം എ വൈൽഡ് റാറ്റ് ഫ്രം ദി ബസർ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചന്തയിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു വെളുത്ത എലിയെ വാങ്ങി ആൻഡ് ദ ബോയ് യൂസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിം ടു ദി ബനിയൻ ട്രി അതിനെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോയ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെ പോകുമായിരുന്നു ആ ആൽമരത്തിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ദ മോങ്കൂസ് ടേക്സ് എക്സ് ഫ്രം ദി പോൾട്രി ഹൗസ് But he had in harm the birds because of this reason grandmother forgave the mongoose for stealing the egg idin edil nammada keeri endu cheyum edakkeke poultry house ennu vechittundile koli kooti poyittu avadna motte ekka cut edukkayirunnu pakshe orikkalum grandmother adine adinodu deeshipadugiyo adine ubudravikkyo cheyidilla endu kondana adu orikkalum motte edukkan povunna samayathu adile birds ne kolikale onnum ubudravichittilla adu kondana grandmother adine ubudravikkadirunnathu ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങ
ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഹൂ വാസ് ദ ന്യൂ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്വാറൽ ആരായിരുന്നു സ്ക്വാറലിന്റെ പുതിയ സുഹൃത്ത് ആരാണ് ആ വെളുത്ത എലിയാണ് ഹൗ ഡിഡ് ദ എൻജോയ് ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം ദ എൻജോയ് ദയർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബൈ ഗോയിങ് ഓഫ് ടുഗേദർ ഓൺ ദി എക്സ്കഷൻസ് എമങ് ദി ബ്രാഞ്ചസ് അൽമരത്തിലെ ശിഖരങ്ങളിലൂടെ ചെറിയ ചെറിയ ഉല്ലാസ യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അണ്ണാനും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്ത എലിയും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആസ്വദിച്ചത് ദി സ്ക്വാറൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിൽഡിംഗ് എ നെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നമ്മുടെ അണ്ണാൻ അത് പതിയെ പതിയെ കൂടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അതെങ്ങനെയാണ് ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് ബോയ് കെയിം ടു നോ ദാറ്റ് ദ സ്ക്വാറൽ വോസ് ബിൽഡിംഗ് എ നെസ്റ്റ് വെൻ ഹി ഡിസ്കവേർഡ് സ്ട്രോ ആൻഡ് ഗ്രാസ് ഫാളിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പോക്കറ്റ് അവൻ ഡ്രസ്സ് അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ ചാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ഈ അണ്ണാൻ കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇരട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് was missing they searched everywhere but didn't get it ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ തുന്നുന്ന നൂലും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പിളി ഉള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മിസ്സായി അവരെല്ലാം സ്ഥലത്ത് നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയില്ല ഡേ ദ ബോയ് സോ ദാറ്റ് സംതിങ് ഗ്ലിൻറ്റിങ് ഇൻ ദി ഹോൾ ഓഫ് ദ ബനിയൻ ട്രീ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ ബോയ് കണ്ടു എന്താണ് ആ ആൽമരത്തിന്റെ ഒരു പൊത്തിനുള്ളിൽ എന്തോ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് മദർ സ്റ്റീൽ നിറ്റിംഗ് നീഡിൽ അതെന്തായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ തുന്നുന്ന ആ സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗം അറ്റമായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത് ലുക്കിംഗ് ഫർദേഴ്സ് ഹി ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾ വോസ് ക്രാംഡ് വിത്ത് നിറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ എന്താണ് മനസ്സിലായത് ആ ഒരു ഹോള് തുന്നുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ത്രീ ബേബി സ്ക്വാറൽസ് ഇൻ ദ വോൾ ഓൾ ഓഫ് ദ മാർ വൈറ്റ് ഇവിടെ അവൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ആ കമ്പിളിയിൽ മുത്തശ്ശി തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കമ്പിളിയിൽ മൂന്ന് വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം നിറം എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് ആയിരുന്നു വെളുത്ത എലി കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്വാറൽസ് ബിഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും വെളുത്ത അണ്ണാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് ദേ ഗേസ്ഡ് അറ്റ് ദം ഇൻ വണ്ടർ അവയെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ് ഫാദർ സെഡ് ദാറ്റ് റാൻസ് ആൻഡ് സ്ക്വാറൽസ് വേർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ and it was a possible for them to have offspring in this case white squirrels ka kanda fo grandfather oru kaari parayukayana eliyum annanum tammil bandham undu adu pole thanne ivaru tammil eena chernittundile kunnungal undaganulla saadhyathe undennu aadi parnu grandfather parnu idodu kodi nammude short story avasanikkukayana kootukarku story egadesham manasilai kaanunu vicharikkunu ningalku nannayittu manasilavanengil onnu rendu praasham kekkanam appo ningalku manasil ും അടുത്ത് നിന്ന് ഓൾറെഡി നെറേറ്റീവ് ഒക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോയത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നെറേറ്റീവ് എഴുതാനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമ്മറി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതി തരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ആരും കാണാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടണം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബ